natin sa buhay pamilya. Hello, hello, hello. Good morning, good morning. Good, good morning, morning, good morning. Yes. Uh, uh, mukhang naglipat buwan tayo ah. The first Tuesday of June. Yes. Yeah. June 6, 2023. Yes, yes, yes. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Ika-anim na buwan ng taon. Ako, Aha. Halfway na. Mamsi. <laughs> halfway Mamsi. na tayo po. Nag-text sa, may nag-text sa akin kagabi. Aha. Kinakabahan. <laughs> Sabi sa akin, Marge, mm-hmm. three months na lang. Three months na lang. June, July, August, September. Three months na lang. June, July, August. August. Pag September 1, Christmas songs na naman. <laughs> ano ba yan? Yun pala. Yun pala. Oh, sabi. si paring Joe Marie. Oh. Padungaw-dungaw na nga sa bintana. Oh, eh. Pero, sa totoo lang, nagsa, alam ko last year, eh, nagtago na siya eh. Pero na- nakasilip. Yung, oh, oh. yung isang mata niya nakasilip, nakasilip sa bintana. Nakasilip na rin. Yes. Oh, oh. Patuloy pa rin po nating ipinagdiriwang ang Diamond. Yes. 75th year anniversary 75th year. ng opo, opo. FEBC wow. dito sa Pilipinas. Yeah, hey. Grabe ma'am si yung ano, no, celebration. Ano, parang Ay, oh, oh. superb. Ah, hindi ko in-expect na punong-puno yung auditorium. Meron pang mga tao dun sa likod dahil wala nang mapag-maupuan. Ah, grabe talaga. Mm-hmm. Ako ikikwento ko yung uh, role ko po. Ako ay Asher. Doon kami sa gitna ng aisles. Yes, middle aisle kami ni Ma'am. Oo, oo, oo. Pati si Mel. Pero dahil napuno na rin yun, kasi mas maliit yung yes, mga bleachers yes. doon sa gitna, mm-hmm. madaling mapuno. Apo, apo. At syempre gitnang gitna, harap na harap talaga sa state. So, Correct. Pu- unang mm-hmm. pinuno ng mga tao. Tayo yung privilege na ano eh. Oo. Na, Pero kuya, na nag-start na po, 8 o'clock, nag-start talaga yung programa. Alam nyo po, wala pang isang daan yung nakaupo. Yes. Wala pang isang daan yung nakaupo. Bakit Pero, ma'am siya? Bakit? Uh, oh, hindi pa sila siguro dumarating or nag-register no. pa Registration. na. Registration. Oo. Oo. Yun. At may mga naririnig po tayong mga ha, mga isip-isip na ko mukhang hindi ito mapupuno. 2,500 po ang capacity ng amphitheater. Y- yung mga sa bleachers, hindi kasali ko magdadagdag tayo ng mga chairs. Mm-hmm. Ano? Meron, sa, meron sa harap, ma'am, sa mm-hmm. inilagay? 100. 100, 100 para sa senior citizens. Oh, and, oh, uh, ano, oh. diba? At punong-puno, uh, kasi wala na nga talagang maupuan. Wala na pong maupuan. Oh, oh. Ako, bilang Ganun. Asher, tayo, dun tayo sa hagda. Ganun <laughs> karami upo. ang tao. At, Naka, may mga nakatayo sa bandang pinakataas mm-hmm. at hindi pa po kabilang kung kayo uh, lumabas doon sa mga bleachers na doon kayo yung mga mer- mga nagtitinda doon sa likod sa mm-hmm. pinakalikod-likod yes. hindi nakikita po sa mga photos natin ang dami din pong tao <laughs> nagbibili doon talaga so full even doon mong si sa side sa baba mm-hmm. yung mga na, mga ano mga donors doon sa baba talagang mm-hmm. biglang nasusulputan kaya si Brother Joseph busy busy din doon mm-hmm. mm-hmm. kami pong mga taga uh, galing dito iba't iba po yung mga roles namin opo ayan nabanggit And... na kanina na si Ate Bea at si Ate Tess <laughs> distribution po sila ng mga pagkain ng mga crew yan and we did our part well uh, uh, yeah. si Mel si Kuya Joseph ikaw po Kuya Danny at ako mga ushers tayo mm-hmm. nagkaalalay tayo tinuturo natin sa mga panauhin kung saan sila pwedeng maupo si Ate Raquel doon sila sa ano uh, uh, sila yung nagre-receive ng mga pigla na lang sumusulpot na mga donors for the transmitter for uh, uh, the different saka si Toy. programs yes, saka, si, saka Toy. si Toy si Pastor Mark saka si Pastor Roel coin Coin Bank and Coin Bank. Radio. PM Radio. PM Radio. Oh, PM Radio pala sila, hindi sila Coin Bank. PM Radio po. Si Majo. Si, si Majo ay... Uh, hindi, merong role si Majo. Sila yung nag-i-interview. Ah, tapo. Ah, Nag- tama. Oh, tapos oh. si Don Alfonso, technical. Sa, sa tech po. Yon. Sa tech po. Oh, oh, sa tech. Doon sila. At walang pumalpak na ano, na coverage, ma'am siya. Oh, 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 oh. At nakakatuwa yung karanasan kahit trabaho yung pinuntahan natin. Naiyak din ako kuya, no? Ah, oh, siyempre. Na- ako naiyak ako, naluha ako. We're Kasi very happy. Isang, isang beses lang naman ang nangyayari yung 75 years. Correct, correct. At yung maabot yung 75 years, yes. milestone talaga. Eh, dapat lang naman talaga. 75 years na 
The red light is on. Mm-hmm. Huh? At walang commercial, walang mga no advertisements. No commercial, no so, ads. Survive. Ano, Existing. Hindi, Namamayag pag po. Hindi lang talaga siya sabihin na nag-survive o nakaraos. No, no, nag-thrive talaga siya. Yes, yes, yes. Yeah, tama, mali talaga, survive. Uh, hindi Maling lang siya basta-basta basta sabihin nakaraos. No, hindi po. Hindi, hindi ganoon. It's more than that. Understatement yung... Oo, oh, oh, it's yeah. really more than that. More than that. that. Oh, oh, oh. Ano yan eh? Oo, oh, at nung gabi, first time kong makarating talaga dun sa area yun, ano, dun sa, sa Phoebeas, Bible College, yes, kung yes, saan yes. po tayo tumuloy. Mm-hmm. And then, yung gabi, yung concert na ng Papuri, mm-hmm. na bahagi pa po nung lupa mm-hmm. ng FEBC na... Yung dati? Oo. Yun, yun, yun yung dulo na sinasabi ni Ate Rax na bihirang puntahan nilang mga staff kasi kung kumakain sila, nagkikwentuhan sa ilalim ng mga puno, mm-hmm. y- yun na yun yung dulo. Nandun pa yung mga puno, Ma'am Sim. Yun ang ginawang Family Park at nandun yes. yung concert. At nandun And... yung bantayog ng... <laughs> kasaysayan. kasaysayan. Yes, 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 yes. Bantayog ng kasaysayan. Tin- Andun yung mga pangalan nung ano, Ma'am Sim? Yung, yung mga mukha na... Hinawakan ko yun eh kasi amazed na amazed ako na ang ganda ng pagkakaano. Oo. Pagkaka- tapos yung hubog. mga pangalan hindi ko lang nabilang kasi kung ilang mga pangalan yung nakasulat doon. Kasi wala naman silang numbering. Wala. Hinawakan ko po kasi i- kung iisipin mo kung titingnan mo lang siya at hindi ka lalapit. Parang pinintura lang siya, lettering na pinintura. Mm-hmm. So ang ginawa ko kuya, nilapitan ko at itrinay kong bakbakin. Naka- nakaukit yun, <laughs> nakaukit. Ma'am C. Nakaukit. Pala. Hindi mo pwede hindi burahin siya yun. pintura. Ukit. Ukit talaga. Yes. Ang linis ng so, pagkagawa. So, ibig sabihin, kung ano yung nangyari at sino yung mga naandun on those particular times mm. sa kasaysayan, nakaukit na po talaga. Sino-sino itong mga nakaukit? Yeah. So, yeah. Wala naman si Pastor Rico, pero sino? Oh, sabihin na na, huwag na na, alamat na sila eh, kasi mga nakaukit alamat na sila doon. Si Ate Raquel. Mm-hmm. Kamo lang doon. Mm-hmm. Yan. Yeah. Sino pa? Si Ate Cecil mm-hmm. Serrano Amok. Mm-hmm. Mm-hmm. Yan. Tapos, naging part din po siya dito, pero doon si Lovejoy Salceda. Um, ah, 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 ah. Nag- naging part siya dito, pero an- andun po yung pangalan niya. Mm-hmm. Nag-ano din yata siya doon sa FABC Manila. So, naandun po yung kanyang pangalan. pangalan yes, oh, yes. Oh, oh. Si Ang daming Salceda. pangalan nun, Ma'am Sim. Ang dami, hindi ko na nga po talaga nabilang. Pero, pero ang ano, na, medyo... Naging controversial nga yung mga usap-usapan dahil sabi nung ibang, <laughs> di ba? Na, narinig mo yan, di ba? <laughs> Ay! Di ba? Kasi yung mga nakiembos na mga mukha, yung founders, saka yung both American and con- Filipino counterparts, anim po yun. Anim na mga mukha. Na ang ganda ng pagkakabubog Para, ng oh, mukha. Oh, oh, oh. Para siyang bato na tiniktikan, no? Yes. Oh, 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 oh. <laughs> Dito naman sa mga pangalan, sabi nung ibang dumadan, eh, ang dami na po lang namatay <laughs> Hindi <laughs> nila alam buhay yung mga yun. Ay, mga ala- yun ang mga natin, alamat, Ma'am C. Huwag na natin agawan ng kwento yung isang natanong. Hayaan na natin siya yung ah, magkwento tungkol dun sa mga dami ng okay, namat. Okay, okay, okay. <laughs> Pero yung po mga alamat oh, oh. ng FEBC. At ang nakasama natin sa Phoebeas, yung ating uh, dorm ba, Aha. eh mga taga Mindanao. Ah, ah. Yeah. At saka Isabela. Meron pa mga tagay? Ah, meron nga pa ah, na. Yes, yes. Kasama po natin. Maliit na grupo lang. Ah, 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 ah. At syempre, pagkatapos po ng araw ng Sabado, nabanggit na rin po kanina mm. sa mga naunang programa. Salamat po kina Pastor Eric. Yes, Pastor marami Erwin, pong salamat kina mga, Pastor Eric. Sa mga simbahan nila. Yung grupo naman namin, salamat po <coughs> kina uh, Pastor Hilda, Pastor Romy, and Sister Coring, mm-hmm. kay Geisel. Mm-hmm. Maraming maraming salamat po. At gusto kong batiin. Ito talaga nagpapashoutout po ito. Mm-hmm. Si Sister Elizabeth, ati Beth Magno, nagpapa-shoutout siya. Hindi ko pa nakikita ano, kung naan dyan siya nag- nanonood, pero nagpapa-shoutout. Ati Beth o, o, Magno. Oo, okay. Ati Beth Magno. Taga Valenzuela talaga siya. Ah, doon talaga siya. Ah, 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 ah. Mm. Kasi naan doon lang siya sa ano ko, sa, sa sa position ko, sa pwesto ko, na andun lang siya. Mm-hmm. At ayun, hindi ko na... At meron pang isang uh, magandang ginang na naandun din lang sa pwesto ko. Mm-hmm. So, binabati ko si Ma'am Imelda Abante, ah, yes, yes, the yes, beautiful yes, yes, wife yes, yes. of Pastor Ruben, mm-hmm. Bishop Ruben Abante. Tapos si Ma'am Maggie. 
Ah, 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 diba? ah, 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 marami pa. Marami, kanina, marami. Nung marinig ko kanina sa news, uh, 6.30 news natin, ano, si, ang ating newscaster. Yes, si Maloy. Ah, ha, ha, ha. Ah. Oh, no, no, no. Si Hyde. Hyde, ah, hindi ko siya na parang, in passing lang, hindi ko siya personally na meet. Eh. Si, kap, kap, kapicture natin. Saan? Uh, uh, Si Heide Bernardo Sampang. Ah, kala Sampang, ko sino. Sampang, 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 Sampang. Yeah, yeah. Ah, hmm. ah, ah. Yan. Heide tama. Oo, oh, oh. Bernardo Sampang. At si, Sampang. siyempre, correct, regards. Correct. Regards kay Maan. Yes, yeah, si Maan. Mm-hmm. Ando din si Maan. Talagang hindi rin, hindi rin umalis hanggang matapos yung program sa gabi. <laughs> Oo, oh, oh. ayan. Isang talagang, isang karanasan na nakaka nakaka amaze nakaka humble talaga and we're honored we're, really we're honored. honored really honored. privileged and honored ang ano na dun, dun tayo ang talagang na amaze ako doon ang pinakamalalim talaga kuya yung 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 founders yung, yung kanilang pangitain yes yung kanilang vision kung paano yun na ipasa from one generation to another hanggang ngayon ah, for 75 years hanggang yes. sa ngayon nananatili yung same vision na yon na ipahayag si Kristo sa mundo. Sa mundo. Y- y- yung pagpili ng Diyos at pagtatalaga po niya ng mga taong, di ba? Uh, kunwari, uh, mm-hmm. matanda na, di na kaya mm-hmm. magpapalit, ano, magpapalit ng mga yeah. tao. Ang galing ng transition. Ano? Y- y- yung mga taong itinalaga ng Panginoon talaga, mga vision holders talaga. Mm-hmm. So, hindi siya lumiko sa kaliwa o sa kanan, ano? Talagang yung vision from the very beginning, kung ano yung pangitain ng mga nagtatag nito. Pero doon naman siya ano ba? Yung mga hindi nakapanood. Mm-hmm. Diba? Paano nila mapapanood? Ah, 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 ah. Yung program. Ah, 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 ah. So, paano nila mapapanood? Mapapanood? Yes. Uh, bumalik lang po. Halapin nyo lang yung care. One of, kasi naka, naka, naka live po online uh, naka live online yung kaganapan ng Sabado pwede nyo pong balikan so nandiyan dyan lang siya uh, mm-hmm. and in between siguro may mga programs na uh, magpe-feature ng ilang mga portions doon hindi mm-hmm. ko lamang po alam pero mga clips, balikan mga clips. lang po nila balikan lamang po nila at kung may mga kamag-anak din po kayo even sa ibang station I think uh, na, lahat yata ng station ay naka online during that time Pwede po nilang balikan. Hanapin nyo lang po yung FEBC or dito sa amin sa CARE 104.3. Makikita nyo na po ang uh, uh, page at naandyan po. Hanapin nyo lang or yung date, June 3, ayan po dyan. At kung nais po ninyo magkipag-ugnayan sa amin, ito po yung ating mga contact information. Mm, muntik nang makalimutan ang 0946-763-9858. 0929 and 0915-931-7184 mm-hmm. sa ating uh, Facebook uh, 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 contact naman po is CARE 104.3 The Way FM and uh, ano nga itong isa? <laughs> parang nahihilo-hilo pa ako eh Facebook and uh, Instagram Instagram natin YouTube <laughs> YouTube, YouTube Care 104.3 DWAY FM. Dodoble yung paningin ko. Oh, nagpapasalamat po pala tayo speaking of ng dodoble. Salamat talaga Pastor Ruel and Kuya Dani po ano. <laughs> yeah, kasi Pastor Ruel talaga ang ano eh. Ah, hindi ko naikikwento yung ano sa yung sa concert, sa travel natin na may concert. Ay, <laughs> yeah, the day. Oh, maraming maraming salamat po. Sige. Mm. And thank, we thank the Lord uh-oh. for our safe trip ha, talagang. Oo. Umpisa nang umalis tayo hanggang makabalik tayo at mag, mag-ikot-ikot tayo dun sa mga hanggang magkahilo-hilo na. <laughs> oh, meron uh-huh. dyan na halos gustong ubusin yung toll gate. <laughs> <laughs> Pag nakakita ng toll gate, papasukin. <laughs> <laughs> Oo, Sunday po, nagdalawang grupo kami. Pumunta po kami sa sa church uh, nila Pastor Eric at Pastor Erwin mm. para i-promote po yung ating naubos yung coin bank doon sa pinuntahan namin ano Kuya Dani <laughs> na kailangan pang padalhan talaga sila kasi yes. naubos yung dala namin And, coin bank Ma'am si nagpapasalamat malaking pasasalamat din kay uh, uh, Ferds uh, Medina mm-hmm. 
yung doon sa church ni Pastor Eric, Aha. may dala tayong 16 boxes dyan ng vitamins for kids. Yes. Wow! Yes. Oo, nakita ko. Ready for ang distribution. Ang dami pala nun. Nagulat ako, kala ko ano. Apat? Ang dami pala. Nagulat ang ako kanina. Ang dami. Kasi ganito yon. Kaya Nung pala wala kami. ng lugar para dun sa mga aklat. Yes. Nagkausap kami. Pinakilala ko ni Pastor Eric. Sabi sa akin, kaya niyo yung apat na kahon. Sabi ko, kayang-kaya. Ano okay. bang dala yung sakyan? Sabi ko, pick up. Ay, bigla siya nag-isip. Mayroon na kung ano dyan eh. Ano yung bilang niya? 15 or 16 boxes, sabi niya. Kaya yung dalhin? Sabi ko, tingnan niyo yung pick up. Pumunta siya. Ah, kaya guys. Sige, ipadala ko na sa inyo yan. Kung pwede nga lang, hintayin niyo. Magdadala pa ako rito. So, kinarga namin. And, nandiyan dyan sa atin. Oo, nakita ko na yes. dito po sa ating... And anytime daw na kailangan, tumawag lang sa kanya. Yeah. Yun. Ito, yung mga, ito yung mga tumutulong sa atin na hindi mo ba inaasahan, di ba? Yes, totoo po talaga yun. Totoo so, po yun. Ga- ganun ka amazing ang Diyos na ano. Uh-huh. Bigla na lang, di ba, out of, wala talaga, hindi mo asahan. Andiyan na lang. Ako kuya, narinig ko yung mga bagong, bagong connections and partnership mm-hmm. na hindi mo talaga akalain na makaganap. Yes, yes, ano. oh. Pero, And yung accommodation natin ni Ma'am, si Wow, isa pa yung na dapat na malaking pasalamat. Yung accommodation natin. Sa, sa Phoebias, sa, maraming salamat po. Aside from Phoebias, yung uh-uh. Tio Feli. Oo, uh-uh. uh, Tio Feli sa silang... Sina, uh, silang... Sir Ayan and uh, Ana. Ana, oo, yes. maraming maraming salamat. Wow, maraming, maraming salamat. Uh-huh. God bless your uh-huh. good hearts. Kanilang mga uh-huh. staff. And yung kanilang staff, salamat. yes. Ano? Na maaga talagang ano sila eh. Oo. Oo. At yung tatlong by, uh, Phoebias graduates, ano? Mm, yes. <laughs> yes. Yung, akala ko nga. Ah, mga, I regard sa inyo, tatlong mga dalaga. Si Ani, si... Yuka ba yun? Tonet and... Ruka. Ruka. Mm. Ruka. Uh-oh. Ruka, yeah. Uh-oh. At dahil nga po, ang buwan ng Hunyo ay... Yung third Sunday po actually ng June ay... Yun ang designated na Father's Day. So tayo lang naman dito, yung buong buwan ng Hunyo ay ginagawa na nating Father's Month. So dito po mm-hmm. sa Tuesday Edition Buhay Pamilya ay yan po ang pag-uusapan mm-hmm. natin. Kung paano maging tatay. <laughs> yung mga joys and pains ng pagiging tatay. Mm-hmm. Kasi Sama- last month, uh-huh. di ba? Mother's, Mother's month. month. Ngayon naman ay Father's, Father's month. month. Baka naman meron niyang sunod na... Meron po, Grandfather's Month. Tsaka grand Grandmother, September, Grandparents. Sa- September. Eh baka naman sa July, eldest month naman. <laughs> Lahat na lang youngest month naman yung susunod. <laughs> uh, okay. Samantala, eto po muna. Far East Broadcasting Company presents this missionary transcription to call to your attention the great spiritual famine which is gripping the Orient today. We invite you to hear the songs of John Groger and your announcer, Robert Bowman, the FEBC Orchestra under the direction of Ralph Carmichael. And the... FEBC was founded on two principles, to obey God and have compassion for people who didn't know Christ. This is the essence of the Great Commission, to which there is no turning back. As FEBC founder Bob Bowman once said, Bob Bowman was a gospel singer and host of a radio program called The Haven of Rest, heard daily by thousands of people across the United States. His friend, Pastor William Roberts, also hosted a daily radio program called the Family Bible Hour. As a soldier during the Second World War, their friend John Broger realized the potential of radio for evangelism, seeing how fighter pilots could fly in zero visibility, relying entirely on a landing officer's instruction over the radio. These experiences prepared their hearts for the vision God has planted, broadcasting the gospel in the Far East. When the war ended, the three friends met up to plan and pray fervently for this endeavor. On December 1945, Far East Broadcasting Company was officially incorporated as a non-profit, non-stock organization as the first step towards the vision. 
Originally, FEBC wanted to set up a radio network in China, but found doors closing on them. On July 1946, John Broger sailed to the Philippines, which readily welcomed the idea of a Christian radio station. Through countless miraculous ways, God provided all the needs to begin the radio ministry. The franchise, funds, land, the antenna, the transmitters, and manpower. So, on August 1946, Far East Broadcasting Company Philippines was established in the Philippines as the first religious radio station and the third radio station in the country. bumabalik ngayon yeah. at at ayan nako hindi matapos-tapos na kwentohan ko ulitin ko saan. kami po ay nag back <laughs> hindi matapos-tapos ng kwentuhan tungkol sa ating uh, parang hindi magkakasama eh. parang hindi magkakasama kasi po uh, yung yung aming sasakyan dalawa po kami sasakyan magkahiwalay mm-hmm. pero biruin mo kahit mag, mag magkahiwalay may concert eh Ay, Ay, may isong request. Ay, yun na mabigat eh. <laughs> Oo, ayan. Ngayong umagang ito, buwan naman ng bisita po natin. Ngayong yes. buwan ng June ay isang Ahem. tatay. Isang alamat. Ha? Alamat. <laughs> oh, basta hindi ako nagsabi niyon. Oh, basta alamat. <laughs> Isa pong tatay na mm-hmm. ating kakapayam, pakakapanayamin. At kayo pong mga nakikinig sa radyo, kilala niyo po ang kanyang boses. Ay, siyempre uh-huh. naman. Maski no hindi niyo siya kahit, makita. Yes, kilala Walang niyo katulad. Po. Yes. Walang. At walang kakupas-kupas. Uh-huh. Pero kung hindi niyo pa po siya nakikita ng personal, siya po ay matangkad talagang tao. Yes, matangkad. Matangkad talaga Kasi kung kami ni Ma'am siya magsasabing matangkad, tututo yun. Totoo. <laughs> Pero pag ang nagsabi si bawa, si Pastor Eric. Aha. Ah, sandali lang. Anong sasabihin ni Pastor? Ah, kabibes. Kabibes. Mm. Oo, kabibes. Mm. Ayan. Sa atin talaga, matangkad talaga ah, ah, ah. Kasi maski pagsamain yung height natin ni Ma'am si. <laughs> Sobra naman na tayo kahit pagpatungin yung height natin uh-huh. dalawa. Uh, isang tatay, yes. isang basketball player. Mm-hmm. Um, actually, hindi lang basketball. Coach pa. Coach. Um, talagang ano siya, sports is life for him. Ah, yeah, yeah, yes, yes. Mm-hmm. Very, kaya makita nyo naman sa kanyang ano, physic talagang ando doon ng lahat ng katangian ng... Uh, Uh, manlalaro. Oo. Oh. Yan. Kasi kuya, mesa ko daw siya nakakwentuhan at napagkwentuhan po namin yung kanyang buhay talaga. Mm, yes, narinig ko yun. At very, very inspiring at gusto ko rin po kayong ma-inspire sa buhay ng tatay na ito. Sisimulan mm. po natin ang pagkwentuhan. Ano, Siyempre, nung siya ay bata. Yan. Oh. Ipakilala mo na po kuya yung ating panauhin via Zoom. Yes, mga kababayan na Ah, wag niyo pong kalimutan sa darating na mm, kala ko kampanya na ito. Eh. Ladies and gentlemen, yan eh. Mga sa lahat po nang nakikinig, ah, nag nakaantabay sa programang ito. It is my ano yan? It is my soul and distinct honor and privilege, ha? To introduce to you, to present to you our guest of honor, yan. Hindi ang aking ating ano po, uh, resource person ngayon na kapapanayan eh. Wala pong iba kundi si Coach Edsel Estuye. Yoy! <laughs> biglang, biglang, <laughs> <laughs> nagulat ako nun. Bakit? Uh, <laughs> good morning, Coach. How are you doing? Morning, Coach. Good morning. Good morning. Uh, good morning. Good morning uh, 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 ang ganda, ang linaw ng dating mo, ano, sa amin. Ang ganda ng iyong, ano. Hmm. Uh, 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 sige, simula natin. Coach, Coach, um, Mm. Uh, kumusta yung childhood mo bilang batang lalaki? Aha. Yung iyong mm. family life nung ikaw ay lumalaki? Um, ay, bati ka muna pala. Uh, para bati. sa akin, 
Coach, bati ka muna pala. Ah, bati muna. <laughs> ah, coach, coach. Ah, abang lang. lang. Ah, abang lagi. Wag mo nang interview. Wag mo nang ubusin. Wag mo nang ubusin yung nakalista diyan. Ako Kinakabahan ako kay Kuya Dani habang nag-interview, habang tumatagal kasi dami na masasabi. Uh, uh. <laughs> anyway, good morning po sa lahat ng ating mga Kerians sa buong Earth. Salamat. Sa... Ako po ay uh, kahit naman ay wala na dyan sa radyo ay patuloy pa din nakikinig at uh, batihin ko lamang ang ating mga kasama dito. Sa kasalukuyan ako po ay nandito sa aming office sa uh, Miraya Office, sa uh, PBS Miraya Office. Dito lamang po kami sa All Albay District. Mm-hmm. Kaya at, uh, full support ng aking mga kasama si Cristala, si Kreng, uh, may papalakpakan. <laughs> ah, may merong merong ano? At si backup si- may backup singer din. Oh, ah, uh, coach, ano yes. yung ano yung Miraya? Ano yung yung salitang Miraya? Oh, ang... Acronym ba siya or ano siya? No, it... Ah, si coach na si coach. Ang ma- Miraya yun. po ay uh, tawag po siya sa uh, mga nagkailang mga dialects or language dito okay. sa Bicol particular sa Daraga, Kamali, Ginawata, Nubilyar, and to some sa Dunsol and uh, Pudoran. Yung ah. pare-parehas yung salita. Yung ah. Daragenyo ba? Miraya. Kamaligenyo? Miraya. At uh, Ginobatenyo? Miraya. Miraya. Parang ano oh, yan, Ma'am C. Pwede nating i-parallel yan sa Rinconada kung tawagin. Okay. Ang Rinconada, mm, yes, marami po. din yung grupo ng dialect. No, no, no. Yung Rinconada mm. refers to Uh, the municipalities of Bato, Nabwa, Buhi, Baaw, uh, ba? Pero kuya, yung Miraya ay sa dialect, di ba ko? Dialect, it's a dialect, yeah. Dialect, or ah, dialect. Okay. Yes po. Ah, Common ah, dun ah, sa mga binanggit na na bayan. Ah, 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 Kamalig, Daraga, Ginabata, Nubilyar. Yan, yan, yan mm-hmm. mga binanggit ni, ano, ni Coach. Kung kayo po ay friend nito ni Coach sa Facebook, makikita mo ang kanyang mga post tungkol sa kanyang pamilya. Mm-hmm. Kung paano siya proud sa kanyang dalaga, sa kanyang binata, at syempre sa kanyang uh, ex-girlfriend, kung paano siya ka-proud. <laughs> yung, yung, yung hindi lang bihira, ano, palagi po siyang nagko-coach ng Uh, photos ng kanilang mga ng kanilang pamilya yung mga lakad nila. So makikita mo talaga although picture lang yon pero kung kilala nyo rin po siya personally, talagang masasabi nyo na yung mga picture na yon ay nagsasabi din ng totoo. So tatanungin natin siya ngayon sa ating pakikipagpanayam sa kanya kung paano bilang leader ng isang pamilya ano bilang tatay, paano nangyari na tila Masayang tahanan, masayang pamilya. Ang inyong pamilya. Yan. Siyempre, coach, simulan niyo po yan sa preparation mo bilang, siyempre, lala, batang lalaki, nagbinata, then eventually, nagkaroon ng family. Kasi yung pagiging tatay, nasisimula siyempre yan from the very beginning. So, gusto nating makita yes, para agree. makabigay ng tip. Ano po, coach? Opo, uh, totoo po yun. Ano? Um, para sa akin po yung uh, childhood days ko ay uh, masaya din pero very challenging. Kasi um, di ko po naranasan talaga yung, uh, yung magkaroon ng yung personal talagang uh, uh, relationship with the father and uh, a mother. Although I'm grateful na may mga nagalaga po sa akin and uh, they treated me as uh, their own uh, child ano po, or son. Pero naranasan ko po yung uh, parang uh, yung uuwi ka ba sa bahay galing sa school na walang mangungumusta yung uh, pag birthday ay kuan walang uh, walang walang pa cake parang ganon uh, i mean uh, hindi naman po ako nagre-regret doon pero yun po yung uh, parang uh, naka-build sa akin ng uh, ng pangarap that uh, someday if given a chance na magkaroon ng pamilya ay ito yung mga bagay na hindi ko naranasan ay hindi ko pagkakait sa aking mga anak. Kaya ito yung nagbigay po sa akin ng, uh, ng inspirasyon. Kasi nga po, uh, Juan, uh, ako po again is uh, very grateful dahil uh, sa mga sa pamilyang uh, kinagisnan ko po na talagang uh, tinaguyod din yung aking pagkatao at uh, po'y pinangkaaral at uh, nakatapos 
At uh, pero siyempre meron tayong mga personal na experience na minsan nakikita natin ako po sa kaibigan ko na gano na may uh-huh. kapatid na close, mayroong uh, father or mother na kasama, may pa-picture kahit noon Kuya Dania no yung uh, kompa Uh, yung uh, Kodak <laughs> yung yung my film pa pero kaya nga po ako na hirapan maghanap may picture ba ako noong maliit pa ako siguro uh, very kuan very rare na magkaroon ako ng picture with a family and uh, kasi yung uh, yung kinagis ng kung family ko it's a big family i mean uh, isa isang compound ay eh. maraming magpipinsan maraming mga ka, 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 uh, mga batang kaedad ko po or nasa range po ng age ko. Kaya ganun po parang para sa akin yun yung nag-inspire sa akin that someday ngayon nga po na may pamilya na ay parang gusto kong i, i dun mag-focus kasi alam ko yung feeling na na walang ganun na walang uh, nag-attend ng meeting <laughs> pag may GPTA mm-hmm, ano mm-hmm. po yung uh, walang sasabit ng medal sa iyo yung teacher na lang yung sasabit ng ng medal sa iyo sa stage pag may mm-hmm. kung ka may recognition parang ganun po coach, yung uh, childhood oh coach ilang taon ka nung malaman mo yung tutunay mong pagkatao Actually, noon pa man, bata pa ko sa elementary, ay naririnig ko na po at uh, alam ko na po, although hindi sinasabi sa akin na yun nga po, I'm uh, adopted uh, child, uh, pero hindi po personal yung sinasabi sa akin. Pero aram ko kasi naririnig ko po sa kanila. Uh-huh, uh-huh. Minsan, pag, uh, minsan pagpasaway naman ako, parang naririnig ko sila na parang nagsisisi ganun, na uh, ganun nga, parang inampon. Pero... Again, uh, po, uh, part of uh, yun ang parang na pamulatan ko na pero mayroon po talagang um, yung uh, nagalaga sa akin na uh, talagang trinit po talaga ako as her own child at uh, doon ko naranasan din yung pagmamahal po yun. Mamsi, mamsi, sandali lang. Parang, hmm. parang ano eh, na, naliligaw ako eh. Yes po. MMK ba ito? Ano? <laughs> uh, uh, pwede, pwede na rin. P- pwede, pwede na rin. Pero kasi, di ba diba tayong mga tao, di po ba? Talagang deep inside us, mahalaga yung identity natin. Mahalaga yung... Yes, yes. Uh-huh. Yung pinagmulan, y- y- yung ugat natin. At naandyan po yan sa ating pagkatao na... Uh, although very grateful ito si Coach sa uh, pamilya na kumopkop sa kanya. Yes. Uh-huh. At malaki yung nagawa talaga. Naramdaman din niya yung pag-aaruga, pagmamahal. Mm-hmm. At siya yung nakatapos talaga mm-hmm. ng pag-aaral. Ano. Uh, yes. at, 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 at hindi ka naging ano yan, uh, problema ng lipunan. Lumaki kang batang lalaki na, 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 maayos, na maayos, maayos kang na lumaki. Laga. Ibig sabihin nun mm-hmm. kung pinalaki ka nang maayos nang kumukup sa iyo but yes. bilang tao na nilikha ng Panginoon talagang naandiyan nakaukit sa pagkatao natin yung ugat yung ating identity yes. so so nung naririnig mo na at siguro dumating yung time coach na na-confirm ano yung mga naging hmm. hangarin mo tungkol sa pagkatao mo Yun nga po, may longing din po ako na sana ma-meet ko. Uh, parang nung, uh, nung talaga nagkakaedad na din po ako, parang uh, tinala kong sa sarili ko, parang may kapatid ba ako? Oh, oh. <laughs> Sino bang kamukha ko? Oh, oh. <laughs> sa, 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 sa nanay at tatay mm-hmm, ko. Mm-hmm. Um, gusto ko sila actually nga ma-meet. But I don't have this uh, courage to talagang directly sabihin sa mga uh, pamilya ko na ganon kasi parang naiiha ako na all the time i don't know kung tama yung mentality ko noon pero all the while na inalaga nila ako may parang uh, may hanapin pa ba ako parang ganon pero i kept i kept it to myself parang uh, yun yung mm-hmm. parang kulang sa akin hindi nakakapuno kaya nga every time i see na yung mag- mag- mga barkada ko na silang magkai uh, parang magkaibigan yung magkapatid yung magkakampi sa basketball. Parang tuwa-tuwa, tuwang-tuwa akong tingnan sila. And uh, deep inside my heart, parang sabi ko, ano kayang feeling ng mga ganun? Ano kayang feeling yung, yung may nangungumusta sa'yo when uh, you get home, uh-huh, uh-huh. galing sa eskwilahan, uh-huh, parang ganun po. Uh-huh, uh-huh. Sa atin pong pagbabalik, ay aalamin natin ngayon kung 
uh, itong mga longings na ito ni Coach ay natugunan o nagkaroon ng katuparan. Ito po muna si na Mami Besi. Heto na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Sulayan, Mami. Ako nang gagawa niyan. Naku, misan po tayong mga mamsis o mga magulang ay uh, nagdududa tayo. Kaya mo ba yan? Anak, yung gusto yan. Ano, diba? Pag-aaral na nga po ang pinag-usapan natin ngayon sa so, memo ni Mommy ay mga toddlers. Kung ano mga mga serious po ay meron namang mga tips patungkol sa ano nga po ba ang gagawin natin dito sa mga attempts nila. And they can do it. Gusto nilang gawin independence in short. Ano po? So ano nga po ba ang ating pwedeng gawin? May mga number one, panuuri natin ang bata kung ano po ang kanyang interes. Saan siya mas madalas na nagwa-volunteer na gagawin? Mayroon number two, um, medyo hayaan po muna natin kung hindi po according to our standard. Siyempre ba, paano? Or, ayun, medyo messy. No? Ako nakakain, tapos kung saan-saan napupunta ang pagkain na ito, yun, medyo makalat, di ba? So, accept it. And then, mayroon number three, kapag po nakita natin itong ganitong uh, messy at uh, mga kung ano-ano pa po na kailangan isaayos, Memo number three, teach him accountability. Ayan. Kasi kapag ka po ang isang tao, kahit adult naman, di ba? If you wanted to be independent, if you wanted to make your own decision, dapat you're ready for the consequence. Ayan. So batang-bata pa lamang, we make them ready for that. O anak ka, okay, sige, kain ka. Tapos itong kalat mo, ayan, di ko ba, no? And uh, memo number four, maganda rin po that we monitor the shot. We monitor him. Tingnan natin, ano? Yung progress niya and appreciate more. And appreciate more. Huwag po tayong masyadong pansinin. Yung mga, o tingnan mo na, sabi ko na nga. Yeah. <laughs> o wala po muna nung mga ganun nga klase ng mga salita sa ating kong mga bata. Kasi eh, hindi na po sila gaganahan. <laughs> and then, the last one, memo number five. As a child increases in age, at marami naman po siyang kakayahan na rin na pwedeng gawin, eh di dagdagan na po natin yung kanyang mga assignment. This time, hindi po lang dahil siya ay nag-volunteer, but this time, galing na po sa atin ang assignment. Ayan, ako, dami nating maibibigay na training dyan, ano? From accountability to being responsible and to observe standards. So, di po ba? Mga ilang paalala po yan dito sa ating Memo ni Mami mula sa inyong Mami Beste Rios. Salamat po sa inyong pakikinig sa Memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memo ni Mami at yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324. What does transformation look like? A change of mind? A shift in perspective? A switch in lifestyles? Repentance? These may be tiny, sometimes imperceptible steps, but nonetheless, parts of a journey each person must take. They can eventually lead to significant life change and transformation that will touch others. At FEBC, transformation is the measure of our mission. Over seven decades since its founding in 1948, FEBC has continually delivered the message of the gospel in radio programs that address every facet of the listener's life. FEBC broadcasts 1,500 hours a week on 12 AM and FM radio stations, with an additional 1,200 hours a week of online streaming in 29 languages. FEBC uses radio and modern-day communication tools such as web and mobile technologies to communicate the love and message of Jesus Christ to various Filipino people groups to bring about genuine life change and social transformation. 702 DZAS in Mega Manila, Agapay ng Sambayanan, 
98.7 DZFE in Metro Manila, the Master's Touch. 1143 DZMR Santiago City, Missions Radio. 106.3 DZRK Quezon, Palawan, Radio Kapit Bisig. CARE 104.3 The Way FM, Legaspi City. 98.7 DYFR Cebu City, Life Changing Radio. 1233 DYVS Bacolod City, The Sweet Voice of Salvation. 97.5 DYFE Tacloban City, Unang Tugon ng Pamayanan. 1062 DXKI Coronadal City, The Friendly Voice of South Central Mindanao. 1116 DXAS Zamboanga City, Your Community Radio. 1197 DXFE Davao City, The Good News Radio. 103.3 The New J, Cagayan de Oro City, your positive choice. The good news of Jesus Christ is also heard 283 hours a week on shortwave. Reaching China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar, and Thailand in 43 languages. The Internet has made it possible for us to reach our intended audiences worldwide in more cost-effective ways. Online tools have given birth to FEBC Radio TV on Facebook Live and local cable television. Pinoy Connection for Overseas Filipino Workers. Now XD Life in Flux for Millennials and RightNow.ph for Students. Whether the message is delivered through music, teaching, drama, public affairs, disaster response, peace building, or other advocacies, the outcome is for life, and the glory is God's alone. One of the pillars of the FEBC mission is to develop and maintain partnerships. We're back, we're back. Opo, at bisita po natin ngayon. Mamsi, bago natin balikan si Coach Edsel. Ito, ano lang, revelation lang revelation. Parang lahat yata ng toll gate doon sa, es- sa SLEX, pinasukan namin. Nakalampas na kami, bumalik ulit kami kasi ah. talagang gustong gusto namin ng toll gate. Eh. Ako pa, <laughs> ako kuya, no comment ako dyan sa'yo kasi doon ako sa kabilang car. Ah, nasa uh, kabila kang car. Sa kabilang car ako nakasakay. Oh, basta, so, kung merong labing apat, gate, kung merong labing apat na tall gate, labing anim yata ang pinasok namin. <laughs> Nabitin kami sa labing apat eh. Sige, balikan natin yan. Coach, hmm. nandiyan ka pa po ba, coach? Ayan. Coach! Ayan, ayan. ayan, ayan, ayan Oo, dumating, ah, dumating siguro yung time ano, na nakilala na ni ni Coach Lord at yung desire ba niya na sana makakonect siya sa talagang biological family niya o Coach, anong nangyari? Mm-hmm. Um, yun po um, so ganun po yung longing ano po pero yun nga parang uh, I, I don't have this courage to really confront or mag uh, until yung nag-alaga talaga sa akin ay uh, yung kwa na yung uh, yung nagkasakit po kasi siya uh-huh. and uh, nagkaroon po siya ng uh, cancer kaya yun na uh, naalagaan ko siya that time pinatira ko doon sa bahay namin for a while para uh, bahay niyo married ka na married ka na, ka na coach married na po okay, ako okay. yes po married na uh-huh. po ako and uh, yun nga para ma prepare ko din po siya lalo na si spiritually nung uh, sa laga pong uh, nasa hindi na maganda yung kalalagayan niya sa health so dun ko pa ako nagkaroon ng pagkakataon na magtanong uh-huh. and uh, talagang pinag-isipan ko po kailangan ko po ba itong magawin and uh, only to find out that uh, may parents may bio- biological especially yung father ay parang uh, kilala I mean, uh, sabi nga niya is came from a prominent uh, family. So mm-hmm. parang ay, ay, ayoko kasi yung takot ko ayokong maparatangan <laughs> na just uh, nagpakilala para maghabol for something. Uh, kasi alam ko naman na <laughs> hindi yun yung kayamanan natin. Pero yun yung longing. And until such a time na I found out na 
yun nga po, the uh, 1989 pa pala patay yung, yung biological parents ko. Mm-hmm. Ay, yung father ko actually. Mm-hmm. Mm-hmm. And uh, yung sabi nga din sa akin, yung mother ko din daw po ay uh, patay na din. So, uh, wala, hindi pa ako nagkaroon ng chance na na mamit sila personally although i have this longing na sana naman lang sabi ko sa sarili ko sana man lang naalagaan ko sila kahit pa paano mm-hmm. nakilala mm-hmm. so yun po mm-hmm. pero yung knowing the names knowing the names at identity ng mga totoong magulang mo mm-hmm. na ba, nakatulong ba ito dun sa longing mo coach Yes po actually and uh, uh, talagang mayroon akong picture actually kasi sinerts ko nga sa Facebook at uh, nung the time na nagpost ako talaga nag uh, grabe po yung konko noon uh, ano, ano, ano yung pinost mo ano yung pinost mo coach ano yung pinost mo Ah, uh, sometime in December last year, I uh-huh. think ay December 30 siguro yon tandang tanda ko nagpost ako sa wall ko na I was told that uh, my biological uh, parents are ganito and kung sino man yung uh, parang kakakilala baka pwede akong i-connect aha, aha. so yun po all the while uh, kinalimutan ko na po siya until uh, such a time siguro two weeks or uh, a week after uh, may nag-contact sa akin yung kaibigan ko din lang naman na uh, may kakilala siya at nakita nga yung post ko that uh, dun niya talaga dinitil na ganito ganito and uh, nag parang nag-connect siya doon sa kwento sa akin ng uh, nagalaga sa akin na uh, ganun din yung kwento. So uh, all, so parang sinerts ko sino ba to at uh, na, nakita ko nga na may mga existing pang mga anak yon at uh, uh, nakita ko sila sa Facebook at nakita ko na yung isa personally dito pero rin wala pa akong pan, <laughs> parang nakaslob magpakilala. At uh, kumpo, uh, kumbaga nakita ko yung mukha ng uh, biological parent ko at pinakita ko nga kung may kamukha ko ba to <laughs> Parang ganun. So deep inside parang masaya po ako na although hindi ko siya namit pero masaya ako na may pagkakakilan lang yung pagkatao ko. Kasi yung inisip ko din, itong mga anak ko parang wala silang... Eh, hindi wala silang uh, hindi nila alam yung bloodline sa father side aha, aha. kasi si wife naman si John ay isang daughter din naman din lang naman oo so in a way parang uh, kami ay isa lang talaga oo so yeah, coach, ganun po masaya ako na <clears throat> yes po yeah coach uh, did you ever find time na uh, makilala yung ano mamit yung mga kapatid mo doon sa biological parents mo? Um, wala pa akong, hindi ko alam kung paano po eh. Wala, uh, although may mga nag-connect na sa akin, pero hindi ko pa ma-imagine yung sarili kong magpapakilala personally. Siguro, uh, God willing, ay mayroong taong mag-connect sa akin at uh, magpakilala na ako. Pero parang hindi ko pa nakikita ang sarili ko. Ako mismo. Kasi nga medyo, kwan, eh, medyo may kwan, uh, mataas yung uh, kalalagayan ng uh, father side ko uh, dito sa Ligaspi parang uh, yung kasi yung uh, parang may fear kong, ka may fear may fear po ako uh-huh. baka mamisinterpret nila na nagpakilala yes mm-hmm. yes po parang ganun although siyempre hindi ko naman dinadala yung pangalan nila yung mm-hmm. abilido nila but uh, I really want to meet them. Mm-hmm. Gusto ko po silang mamit. Ang hindi ko pa lang ngayon natitrace yung sa mother side ko kasi sa Cavite daw po eh. Although pumunta na ako sa isang opisina dito na kung saan daw nagtrabaho yung mother ko. Pumunta na po ako, nagkuhan ako ng record. Nagantay lang ako ng nila, response nila. Mm-hmm. Uh, inahanap. Kasi yung kwento nga sa akin, nag- nagtrabaho dito sa isang government agency. Uh, mataas din daw po yung position na assigned dito sometime. At yun po yung tinlays ko. Pero yun, wala pa po ako nga uh, feedback. Yeah. Na ito na kaya na ito nung kuya sa inyo coach kasi uh, that is one way of finding out of or, or rather knowing your ano biological parents. So, may tanong mo dun sa mga siblings mo dapat yan. Mm. And hopefully. Yes po. Mm-hmm. I'm praying ta po talaga na mamit ko sila. Mm-hmm. Kasi medyo may ko na din, may mga edad na din. Mm-hmm. Mm-hmm. Kasi parang pinanganak ako nung kinumpute ko, parang pana nasa 58 something na yung tatay ko. Yung edad niya. Yung edad, oo. oo, oo Kaya oo. talagang matanda na din. Mm-hmm. Baka ikaw yung pinakabunso. Posible. I, I don't know. <laughs> eh, hindi niya alam, ano? Oo, oo, oo. oo, oo. Ilang kaya naman yung edad ni mama mo nung ipanganak ka? 
Pagko na ko. Uh, wala po akong idea pero much younger than my father. Okay. And uh, may natu- natutuwa po ako uh, yung nakapagsabi sa akin nung nakita ko talaga yung yung may nagkwento sa akin kasi classmate ko din na elementary nagkwento sa akin na kilala niya yung na, nabanggit niya nga na nalaman niya na ito pala yung biological ko. Namit niya kasi yun personally. Although bata pa siya, tuwang-tuwa lang ako habang nagkukwento siya. Kaya pala ngaya, parang uh, may mayroong pagkaako, sabi niya. <laughs> <laughs> Oo, oh, doon ako tuwang-tuwa po talaga, sa totoo lang, na mangyakiyak po ako. The way do I speak, the way I I deal with people, ganun po. And uh, sabi nga pa nga, uh, very religious yun na tao. <laughs> Coach, coach, you uh, you ngayon uh, grabing katuwaan mo talaga kahit sa screen na karit mm. yung katuwaan mo. Uh, paano mo i-compare yung before na wala kang kaalam-alam at naglolong ka na ngayon na uh, let's say ngayon ilang percent na ngayon parang mabubuo yung puzzle ng mm. pagkatao mo? Ah uh, uh, kumusta yung pakiramdam mo? Um Kompo alam ko na God uh, God uh, wills uh, me to uh, meet them kasi the other day naman yung kaibigan ko na meet yung yung sister ko yung parang half sister ko na meet niya personally at uh, nakilala niya so uh, parang may connection sila so parang side. sabi niya sabi niya kukuha na ako ng oras talagang makausap siya para ipamit ko sa'yo. Oo. Ganon. Parang uh, doon lang, uh, natuwa lang po ako doon. And uh, inistok ko sila actually sa Facebook. <laughs> Coach, yung apelyedo mo, yung Apo. apelyedo mo, kanino yan? Uh, sa nagkuwan po sa akin, agad po sa akin. Okay. Ah, okay. Okay. Pero malapit nang mabuo yung puzzle ko, ha? <laughs> Malapit ang mabuo. Oh, 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 oh. O oh, ngayon na may sarili ka ng family coach at actually mga dalagat binata na yung iyong mm-hmm. mga anak. Ano, ang, ang, sa tagal na ng panahon. Um, how did you prepare for this? Yung pagiging tatay mo? Knowing ha, na ganun Hello? yung karanasan mm-hmm. mo. To, to attach po ako sa, sa lalong sa dalawang anak ko. Kaya given this chance na binigay sa akin ni Lord itong family ko po, talaga ako yung tipong stage father. Kasi uh, that time, nung mga elementary days pa, yung mga anak ko, ako lang kasi medyo maluwag yung work ko as compared kay Joanne. Mm-hmm. So ako yung nakakalabas-labas sa office mm-hmm. uh, kasi sa Bio nga lang, parang tatawid lang ako. Mm-hmm. Tapos talagang ako ay kuan, laging <laughs> GPTA officer. <laughs> Bihira yung Alam tatay, ano? Yun. Bihira yung tatay. Opo, opo. Na PTA Kumbaga, officer. <laughs> opo, pero in, lagi po akong involved sa school activities. Nandun po talaga ako nagpipicture. Pero pag dating naman sa mga recognition, si Joanne talaga yung pinapakit ko. Gusto, mas gusto ko lang mag-picture. Ah, 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 ano po. Ah, ah. So parang ganun po na gusto, ayokong kuan. Kaya kahit naman noon na pag nila talagang kahit ngayon na awkward na sa kanila na gusto kong ikis nila ako, gusto kong hihag nila ako. Kahit ngayon, eh, yung, yung anak kong lalaki hindi na talaga. <laughs> Baga, yun kasi, kasi tangkad mo, kasi tangkad mo yung anak mong lalaki. <laughs> Oo, very conservative yun. Ah. Kahit noon ng elementary, ayaw niya na talagang kuhan, mag-kiss sa amin uh-huh. pag inaatid sila. Sa high, uh-huh. Lalo na yung high school. Uh-huh. Ano po, parang uh, yun lang na gusto kong ipuno sa kanila yung mga bagay na hindi ko po naranasan. Mm-hmm. And uh, mm-hmm. doon po ako talagang tuwang-tuwa na yun, na kwan, kung minsan nga pinapagalitan ako ni Joan minsan nabibaby na daw masyado, lalo na yung anak kong babae. Mm-hmm. Pero uh, yun yung kwan ko po eh, pangarap ko talaga na ayoko silang pagkaitan ng mga bagay na na dapat sa kanila lalo na sa bilang father. Mm-mm. Although syempre mayroon tayong mga frustrations like kanina nga nasabi niyo po ano na ako very athletic talaga. Kumbaga <laughs> uh, physically ano po uh, involved lagi ako sa sports and uh, kaya lang yung mga frustrations din na uh, yung yung anak kong lalaki ay dati nagbabasketball naman pero ngayon talaga uh, hindi na na nakuan siya na masyado siyang nakafocus na din sa music. Okay, sa pagigitara okay. So siguro yun naman So although ako may mga hawak na mga players Na kasing edad niya Na kalaro ko na, Kaya kung ko Dahil nga mga players ko Inaalagaan ko din Disciple ko Pero mayroon din na, na pangarap Na 
na di ba yung uh, bilang isang athlete yung parang sumunod sa akin saya yung ganun pak. din sila saya pero pak. oo saya pa mm-hmm. mm-hmm. pero iba din yung ways talaga ni Lord uh, doon naman siya linalagay and uh, ngayon naman na settle na po ako na doon talaga siya mm-hmm. yung mga una syempre may longing ako na mm-hmm. syempre <laughs> isa lang yung anak kong lalaki mm-hmm. at isang uh, babae mm-hmm. pero Nasettle na din po ako na doon siya linalagay ni Lord. So, ang kuwag ko lang sa kanya ay mag din kung saan siya. Coach, nabanggit mo ano, na meron kang team, mga kabataan, mga players na inaalagaan. Mm-hmm. Uh, I know na part of who you are, y- y- yung sayo, yung pagiging, aside sa pagig- pagiging coach, at uh, ikaw ay mayroong personal relationship sa Panginoon na andyan din kasali ba yung pagiging tatay mo? Although, hindi nila makahalata, ano, but nandyan ba yan yung mm. the way you deal? Siguro kilala mo naman yung mga players mo, kilala mo how they are with their, mm. with their tatay also. Yes po. Mm-mm. Yes po. Uh, uh, I treat them as uh, one of my uh, children po talaga. Lalo na itong mga talagang uh, ako hinahawakan kong uh, mga players uh, mayroon akong uh, isang player na talagang parang uh, naikait din sa kanya yung yung feeling na magkaroon ng tatay so talagang uh, gusto ko din ipakita sa kanila na mayroon silang tatay outside their home mm-hmm. sa court mayroon silang hindi lang coach mayroon silang uh, pwedeng lapitan na na tatay meron silang pwedeng pag uh, open up kasi minsan di ba ang mga teenagers ay uh, hirap mag open up sa mga magulang so nandun po ako lagi for them although ako din naman is disciplinarian din pagdating sa kanila mm-hmm. gusto kong may kwan uh, uh, kumbaga to inspire them is uh, para makarelate sila and to motivate them dapat may medyo may kwan din may distance para yung respect sa bawat isa. So yun po yung actually yung kaya ako masyadong uh, na-involved. So, siguro ito yung binigay sa akin ni Lord na opportunity na na ministry na sa mga kabataan kasi alam ko yung kwan, alam ko yung yung mundo ng kabataan kasi mm-hmm. laking kalye po ako eh. Oh, oh, uh, yung uh, oh, dating buhay po natin ay uh, napagdaanan ko yung mga uh, bagay na hindi naman dapat mm-hmm. sa sa worldly mm-hmm. uh, character ano po. So kung sino man makaka-relate doon sa mga kabataan na ngayon ay ako po yun kasi pinagdaanan ko po yun in a way na gusto kong ma-connect sa kanila Uh, si Jesus kung paano ako binago ng Panginoon. At sana yun po yung uh, win or workout ko, yun po yung pinapanalangin ko na huwag na silang dumaan sa dinaanan ko kasi baka uh, hindi nila kayanin. Mm-hmm. So parang yun po yung motivation ko sa kanila. So with, with that uh, coach, uh, na, napakasurte ng team na hinahawakan mo bukod sa dalawa mong anak, eh, talagang you are, ano, kumbaga pinaninigan mo yung pagiging ano yan eh, Shepherding yan, di ba? Mm-hmm. Shepherding yan. By God's yan. grace po. Mm-hmm. Yeah. Yeah, and uh, God bless you with that. Mm-hmm. Coach, nagbas- wala kang model, di ba? Lumaki ka na wala kang mm-hmm. modelo ng isang tatay. At syempre, nung ikaw ay magkaasawa, maging tatay din, na- lahat naman tayo, walang karanasan maging parent, nangangapa talaga tayo. Mm-hmm. Unlike yung iba, na mayroon talagang tatay, may model sila, binabalikan nila yung experience nila saan ka kumuha ng kaalaman? Siguro po, um, mayroon naman akong uh, may mga uh, mentor naman, uh, especially pastor, na tinitingnan ko talaga, tinitingnan ako, at uh, yun yung nag-guide po sa akin. Yes, pero sa, uh, ako din po kasi talaga, eh, kung baga, um, mahilig magbasa, Uh, ng uh, books uh, gusto ko yung matuto lagi, kaya siguro talagang prepared din ni Lord na bigyan ako ng mga tao na sa paligid ko na makakatulong sa akin mm-hmm. parang ganoon so laging uh, importante po sa akin, lalo sa pagdating sa father figure may tinitingnan po ako, pagdating naman sa coaching, sa iba-ibang field may tinitingnan po akong isang uh, tao na yun po yung Uh, pinapanghawakan ko 
para sa para sa aking pagkatao and para naman ako ay maging kagamit-gamit. Pero yun po tama po ano, yun din nilulong ko noon. Wala talagang model uh, sa akin na personal like a father. Mm-hmm. Ano po? And uh, yun yun din yung challenge sa akin ngayon na paano ako maging model din na uh, tatay sa anak ko, mm-hmm. lalo yes. na sa anak kong lalaki. Yes, that's true. That's Ganun true. Po. Ayan. Mm-hmm. Marami pa po tayong pag-uusapan with Coach at Cell, pero ipapakilala po muna natin ang ating himpilan. Ano? Crisis situations call for sound decisions. Transitions call for stability, mixed with courageous innovation. Uncertain times call for a steadfast resolution to keep on pressing on. We are CARE 104.3 The Way FM. Pressing on for the past 49 years to fulfill this steady, enduring, and unchanging mission of communicating Christ here in the Biko region. Cecil, Ate Rax, Majot, Ate Mel, mga Don, Alfonso, Ramon at Bob. Narito kayo? Mga taga-FEBC? Oo, Ate Mary Jean. Bumibisita kami sa inyo ngayong araw na ito. Talaga? Ano ba ang meron? Magkawinay tayo sa bawat isa nag-uusa Nagmamahal, nagsasama-sama dahil ikaw ay aking kapatid sa kita FEBC Day Kakarian ito ay aming ini-offer sa inyo at sa FEBC Day sagot na namin ang musika mensahe sa inyong worship gathering o pagpupulong sa inyong organisasyon at syempre ipopromote natin ang ministeryo ng radio ng CARE 104.3 The Way FM at The Rocks oo Kakarian kung kaya naman nais naming bumisita sa inyo at makipag-ugnay kontakin nyo lamang kami sa mga telepon no numero 0915-931-7184 o di kaya ay sa 0-929-359-4298. Mari din kayong mag-message sa amin sa CARE 104.3 The Way FM. FEBC Day is a happy day! Yehey! Kita kits sa FEBC Day, Kakerian! Call us! Text us! Invite us! Pagkat tayo ay forever na magkaugnay. Kakerian, how would you like to be not just an influencer, a connector? A connector, DJ Ron? Yes, Ate Ses. Someone who will interact and build relationships with our on-air and online friends. Someone who will come up with engaging content in our social media platforms like Facebook, TikTok, and Instagram. What are the qualifications and what position is this? If your answer to my questions is a resounding yes, be our production assistant slash social engagement personnel. Qualifications are, you have to be a graduate of communications, social sciences, 
community development, or other related fields, preferably with broadcast experience from a radio station and any university radio station, and with strong verbal and communication skills. Hmm, abaka Karyan, join na and apply. Yes, apply now and send your resumes to our email address at info at dway.febc.ph. Or, you may drop off your application to CARE 104.3 DWAY-FM along the National Road, Barangay Arimbay, Ligaspi City. You may also text us at 0929-359-4298. Balik. Nandito Yun. na po tayo sa last portion ng ating program. Coach, mm-hmm. nandiyan ka pa ba? Coach, Oo, lumabas ko. Uh, dito Coach, wag kang aalis dyan kasi uh, meron kaming ipapakita sa'yo. Yan. Oh, meron kaming hinanda para sa'yo. Kung we need ano, your watchful eyes. Uh, kung ano yan, eto na, Bob. Kinakabahan ako, ah. <laughs> Good morning po sa ating lahat, sa mga nanonood at nakikinig sa Buhay Pamilya. Um, with regards sa aming uh, memorable experience with Coach Edsel sa aming dada, sa akin siguro, sa dami ng mga good memories with him, isa lang talaga yung common denominator namin. It's about food. Yun, whether ipagluluto kami or kakain sa labas, may budget man or just a minimum amount, lalo na pag sinabi ko na sa kanya na pagod, pagod ako and very exhausted sa work, Pag sundo niya sa akin, either mayroon siyang dalang pagkain or didiretso kami sa cafe or even mas madalas dun lang sa mga uh, tusok-tusok sa buong araw na yun. Uh, magpapahangin, mag-uusap, yung mga nangyari, di ba? Super maasik kaso din po siya sa bahay. Siya rin po yung, aside sa piling niyang magluto, di ba? Siya rin po yung uh, mahilig maglinis, maglaba, lahat ng mga... Household George, siya lang halos yung gumagawa noon. Um, he is my uh, number one prayer warrior, cheater, and encourager sa akin. Especially nung very down talaga ako sa aking work. Um, when it comes naman to my kids, kuya, anong masasabi mo po? Anong memorable experience mo kay Dada? Yung pagwala si mga pagkunari may work. sila yung pagdating ng mga PTE meetings namin. Tapos, ano, but that, parang siya yung naisip lang as ano, yung PTE president. Oo, oh, oh. alam na natin kung bakit siya yung naisip as PTE president. Di ba dapat? O nini, ikaw naman? So, da, <laughs> I just want to let you know na Um, you have been an influential person and still is sa buhay ko and you have always helped me to achieve to set goals and guided me to um, achieve them. So with that, I just want to thank you for being a constant source of support and encouragement sa amin and even for showering us with the joy of little things. So we love you and we will always be there for you just like how You've always been there for us. Oh. <laughs> <laughs> Bilang grabe yun ah. Dumugo talaga yung ilong at ano, uh, tenga ko sa English speaking nito. Anyways, uh, siya din po, si Coach Edsel, si Dada din po yung laging nagpapaalala sa amin with regards sa ministry na huwag mapapagod hanggat ginagamit ka ni God sa kung ano man yung mga pinapagawa sa iyo. Dahil, Malungkot ang buhay kung basta ka lang nabubuhay para mabuhay, kumain, magtrabaho, di ba? Kailangan talaga meron at meron kang uh, ginagawa para sa kingdom ni God. Di ba? In short, ang buhay kailangan may purpose. Kailangan meron kang um, uh, ginagawa para kay God. Di ba? Anyways, Uh, happy Father's Day, Dada. Um, ikaw, Kuya. Happy, happy Father's, Father's Day. Day! Ayan. Thank you for being our uh, 
dada dito sa pamilyang to. Uh, maraming maraming salamat sa pagmamahal mo sa amin, sa bawat isa sa amin at maging sa mga kabataan na hinahawakan mo sa sports ministry mo which is basketball. Maraming maraming kabataan kang natutulungan. ba? Diba? And syempre, hindi lang kami yung babati sa iyo ng Father's Day, kundi yung ating five for babies pero isa lang yung kaya namin ikarga. ba? Diba? Happy Father's Day from us and from Uh, Echo, Pablo, Dex, Milo, and Oreo. Happy Father's Day, Dada, Coach Edson. We love you. Mwah. Ah, naku, naku. Aber, aber. <laughs> naku. Pati tuloy ako, nalumuha. May pagano. Oo, oh, 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 Coach, naku. Narinig mo, ano? Kailan? Kailan ba nangyari yun? Uh, ka... Alin? Alin, Coach? Kailan ba nangyari yung kunay bans na yun? <laughs> wow. Hindi oh, <laughs> ko yun talaga alam. Oo, oh, 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 nakita kita sa screen. Nagpupunas ka dyan eh. <laughs> Oo. Oh, oh. Coach, wow, grabe wow. ang appreciation sa'yo. Ano? Uh, kakaiba, kakaiba yung... Dahil nga sabi mo, ano, sa luwag ng time mo naman sa trabaho, doon mo naglalaba ka, naglilinis, ipinagluluto mo sila. Naalala ko tuloy yung tatay ko. Yung tatay ko rin, mahilig ipagluto kami. Mahilig kami. Bibihira sa lalaki yung may time. Well, pwede magluto siguro once a month, pero yung yung maraming, maraming beses. Ano, Kuya, Dani? Oo. So, uh, uh, coach, coach, sa mga tatay dyan na mayroong karanasang kagaya mo or halimbawa, meron dyan mga anak na nakikinig na gaya ng pinagdaanan mo, mm-hmm. uh, meron ka bang masasabi para sa kanila? Para sa mga tatay na very challenging yung childhood, siguro dalawang bagay lang ang pwede mangyari sa atin to make an excuse or maging yung karanasan mo ay maging inspirasyon to do better, to be a better mm-hmm. person, mm-hmm. to be a better father. Uh, challenging nga naman na sa paglaki natin, lalo na kung walang nag-guide, ay ang tendency natin is to go astray. But uh, para sa akin, it's a choice eh. Piliin lang natin na maging mabuting tao. Uh, attention lang tayo sa mga details na pinapagawa sa atin ni Lord. Mga details na pwede nating pangahawakan. And these little things na mayroon tayo, ito yung magbibuild up sa atin to be a better person and eventually to be a better father. Challenging din yung magiging uh, tatay dahil syempre may personal tayong preference pero it's not uh, all about us. It's about mm-hmm. our family and it's about mm-hmm. God's mm-hmm. purpose sa ating uh, buhay. Mm-hmm. Binigay sa atin ng pamilya at uh, you ay inatangan na maging head of the family kaya nandun yung laging submission, nandun lang laging uh, uh, sigurong paghingi ng gabay kay Lord. Kasi kung tayo talaga hindi natin kaya. Kung yung personal lang talaga yung kagustuhan natin ay uh, hindi magiging maganda din ang kalalabasan. But if we let God ano guide us bilang father, bilang pamilya na unang makita sa atin kung gaano tayo may takot sa Diyos, kung gaano tayo may pagmamahal sa panawagan ng Diyos. Siguro all these things ay susunod na lamang eh. Yung pagmamahal natin sa pamilya natin, pagmamahal natin sa asawa natin, sa mga anak natin, at sa maging sa kapwa ay susunod na lamang pag natin yung relationship natin kay God. Siguro doon lang talaga yun iikot, Ma'am C and uh, Kuya Dani. Coach, uh, hindi ka naging, ma- naging bitter. Mm-hmm. Hindi ka... Mm-hmm. Kumbaga, di mo binigyan ng puwang sa puso mo yung kapaitan. Hindi mm-hmm. mo hinayaan na yung parang nakakaawa, di ba yung ibang tao, nakakaawang circumstance mm-hmm. mo na siyang magdikta ng buhay mo. Mm-hmm. Bagkos, ginamit mo itong hamon mm-hmm. to become a better person. Yes. And a better father. A better father, uh, the best husband. And the best husband oh. that you could be. Mm-hmm. Wag po kayo nga alis, mamaya po sasamahan pa rin tayo ni Coach sa ating prayer time samantala. Ito po muna. In 1948, 
God raised FEBC to proclaim his life-transforming message through the airwaves. And for seven decades now, this broadcast ministry has been pointing people to the Lord and his offer of the free gift of eternal life through Jesus Christ. Its 70-year journey is a testimony of how the Lord, from strength to strength, has sustained the programs, facilities, and equipment and talents, bringing countless listeners to a transformed life through the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. The first image that represented FEBC was launched on December 20, 1945, when FEBC had just been established by our founders, John Broger and Bob Bowman, an image designed by Eleanor Bowman. Since that time, we have worn different faces. But in all of these, three symbols remain prominent. The signal, representing the tools we use to communicate Christ, the radio, and today through the World Wide Web. The world, signifying those that remain to be reached with the unchanging message of God's everlasting love in Jesus Christ through the cross. The mission carries on, reaching more and more people groups through a growing range of new media platforms. This is FEBC Today, communicating Christ in our world. In 1948, God raised FEBC to proclaim his life-transforming message through the airwaves. And for seven decades now, this broadcast ministry has been pointing people to the Lord and his offer of the free gift of eternal life through Jesus Christ. Its 70-year journey is a testimony of how the Lord, from strength to strength, has sustained the programs facilities and equipment and talent, bringing countless listeners to a transformed life through the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. The first image that represented FEBC was launched on December 20, 1945, when FEBC had just been established by our founders, John Broger and Bob Bowman, an image designed by Eleanor Bowman. Since that time, we have worn different faces. But in all of these, three symbols remain prominent. The signal, representing the tools we use to communicate Christ, the radio, and today through the World Wide Web. The world, signifying those that remain to be reached with the unchanging message of God's everlasting love in Jesus Christ, through the cross. The mission carries on, reaching more and more people groups through a growing range of new media platforms. This is FEBC Today, communicating Christ in our world. In 1948, God raised FEBC to proclaim his life-transforming message through the airwaves. And for seven decades now, this broadcast ministry has been pointing people to the Lord and his offer of the free gift of eternal life through Jesus Christ. Its 70-year journey is a testimony of how the Lord, from strength to strength, has sustained the programs Tayo po ngayon ay mananalangin. Hingin po natin kay Coach Edsel na ilid po tayo sa prayer. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon o Diyos, aming amang banal, ang Diyos na magpangyarihan sa lahat, ang Diyos na matapat, ang Diyos na hindi nagkukulang, ang Diyos na buhay sa aming mga buhay. Panginoon, kami po ay nagpapakumbabang lumalapit sa iyo, kinikilala sa ang aming kawalan. Kinikilala na wala kami magagawa apart from you. Father, we thank you 
all the fathers who are listening right now, for all the fathers na pinagkatiwalaan niyo po ng isang pamilya, na bagamat mayroong mga challenges, relational, financial, emotional, at anumang bagay that would hinder them to go on sa buhay. Lord, Ikaw po ang kumatag po sa mga tatay, sa mga panahon na very challenging sa kanyang mga decision making, sa kanyang uh, testimonies o oh God sa kanyang pamilya. Dalangin ko po Panginoon ang iyong pagsama. Dalangin ko po Panginoon that you embrace them with your love and your faithfulness and your wisdom and your guidance na hindi po sila magkamali sa kanilang mga desisyon. Pagkus patuloy na umasa, magtiwala sa iyo Panginoon dahil ikaw ang nakagagawa ng higit pa sa ano mga aming hinihiling, iniisip according to the power that is at work within us. Lord, salamat sa bawat pamilya o Diyos na tinatagay, tinataguyo niyo po na maging isang modelo ng yung pagmamahal at katapatan. Dalangin ko po, lalo na yung mga tatay na who are in struggle in their relationship sa kanyang asawa, sa relationship between uh, their children, Panginoon, ikaw po ang umawak. Gamitin niyo po ang pagkakataon na tutong lumapit sa iyo, umasa at magtiwala sa iyo na ikaw po ay may magandang planuhin sa bawat isa, lalo't higit sa mga taong, mga tatay na tumutugon sa iyo, Diyos. Huwag niyo po silang hayaan na makawala sa iyong presensya. Di, Panginoon, use every time resources that they have to come to you in a humble heart that, uh, Lord, ikaw po ang masumpungan. Salamat sa bawat kasiyahan, sa bawat ngiti ng pamilya, sa bawat iyak o Diyos. Alam po namin lahat ng ito ay isang ingredient na patuloy kaming maging dependent sa iyo o Diyos, sa iyong salita at sa iyong panawagan. Ikaw po ang kumatagpo ng pangangailangan ng bawat isa. Pangangailangan ng tatay bilang isang tao o Diyos na nangangailangan physically, mentally, spiritually, at lado tigit financially o Diyos. Katagpuin niyo po sila. Sa bawat isa, Panginoon, lahat ng nakikinig at nanonood, Lord, kilala niyo po sila. Ano mang kanilang longing, O God, sa kanilang pamilya, ano mang kawalan, O Diyos, ano mang uh, puwang na mayroon sila sa puso na hindi mapunuan ng mga bagay dito sa mundo. Father, I pray that you will fill them up with your words and your faithfulness sa kanilang mga buhay. At ikaw po, O Diyos, ang maging tatay namin. Yes, nang bagbagamat mag-fail yung mga biological, mga parents po namin, alam po namin hindi ka po mag-fail sa amin. Dahil ikaw ang Diyos na matapat, ang Diyos na nakakakilala sa amin, ang Diyos na may magandang planuhin po para sa amin. Salamat o Diyos and we will bring you back all the honor, the glory, and the honor. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. 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 Coach, maraming maraming salamat talaga ha, sa pagpapaunlak mo sa amin. Kakaiba talaga. Thank you, thank you very much, Coach. Kakaiba, yung pagiging tatay niya ngayon talaga, very intentional kasi meron siyang pinaguhugutan. Yes. O, kakaibang karanasan. And I'm sure na naging inspirasyon po ito sa marami na inabot po ng ating broadcast ngayong araw. Joan! <laughs> Mami Joan, thank you ha! Thank you, Joan and the kids! O, oh, oh. maraming salamat sa inyo, Bob. Maraming Salamat din. Nice na ako doon ah. <laughs> oh, Thank you Kuya oh, Mon. I miss you Kuya Mon. Ah, Siyempre si Bob. Coach, coach, sabi ni sabi ni Don Ramon, mayroon ka raw umba dito. Ah, <laughs> 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 oh, oh, sige, bati-bati po muna tayo. Ayun. Muling nagpapabati. Ano 'yung muling nagpapasalamat? Sino 'yan, Ma'am si? Si Ma'am si Elizabeth. Ma'am Elizabeth Ma'am Magno. Elizabeth. Pati 'yung ah, kanyang yes. mister. Ayun. Ah, yes. Si Mr. Israel De Jesus Magno. Yes. Ayan. Oo, at siyempre 'yung mga naandiyan sa Facebook Live po natin, mm. ano? <laughs> Lahat ng mga nakikinig at si nanonood. Ayun. Si siya from Virac na andiyan. Ah, hello siya. 'Yung ex- girlfriend si, si Pastor Ruel na andyan pa rin po. Ayan. Hello pa, Pastor Ruel. How are you? Oo. Mahal na mahal ka daw ng family mo, coach. Uh, kumbaga, dama nila talaga yung mm. uh, alam nyo yung kasabihan nung araw na no, love begets love. Kung ano yung binigay mo, tinanim mo, yung dinangaanin mm-hmm. mo. Last words, coach? 
Opo, uh, alam niyo na po, uh, Father's Day, uh, itinanawagan po ako na ang size po ng sapatos ko ay 11. <laughs> Sabi ko na, <laughs> Joanne! <laughs> Ayan. Bigyan na doon na nawal. na, nagparinig na. <laughs> Alam mo, walang ka, walang kawala yan, walang kawala. Eh, al- ako hindi ko to makakalimutan si Coach kasi sa mga sa Facebook hindi yan nawawala kuya, ang sapatos. Kaya bigyan na ito ng sapatos. Joan, Joan, may tip ako sa iyo, Joan. Kung papunta kang Daraga pagkatapos ng maiksing tulay diyan sa sagbo ng Daraga, mayroong mga gandang sapatos diyan sa kaliwa. Ah, pagkaganyan lang takbo ng usapan sa post talaga ako ako ay natatawa at hindi ko napipigilan na mag, hindi ako mag uh, mag-comment diyan talaga. Yan mga usapang sapatos na yan. Oo. Oh, oh. Ayun, maraming salamat po mga kaibigan. Ano paalala po natin buwan ng month? Ay buwan ng month. <laughs> Uh, June po ay Father's Month, and Sunday po ay Father's Day. At syempre, sa taong ito talaga, ay pinagdiriwang po yung 75th year anniversary yes, ng FEBC. Yes, 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 At kami yes. naman po, dito sa CARE, 104.3 The Way FM, mm-hmm. ay magdiriwang din po ng isa limampung taong anniversary ng pagkakataon. Kailan yan, Ma'am C? Nang... Uh, ng FEBC dito po sa Bicol. December Siyempre, po. usually, yes, ang, ang anniversary po natin ay buwan ng December. Yes. Mm. So, Siyempre, pagka mga, ang sabi nga ni, ng ating uh, OIC station manager, pagka mga milestone, 50, 25th year, mm-hmm. uh, 50th year, 75th mm-hmm. year, yan daw talaga ay ipinagdiriwang. Gaya ng ginawa po natin sa ating 75th year anniversary. So, ang 50 years anniversary ng D-Way, milestone yan, kuya. Yes. Ngayon, so, Ma'am C, ngayon, ang... ang kumbaga tinatanaw natin ngayon after mm-hmm. ng 75th year diamond di ba mm-hmm. 100 ang, ang sunod ni centennial na century yes centen- diba? uh-uh. 100 yes. buhay pa tayo niyan ma'am si yes. we will god celebrate god willing god willing or or yung mga generation na pagpapasahan po nung vision yes uh-uh, 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 uh-uh. So, yan. Sige. So, yan. Maraming so, maraming salamat po, Coach Joan. Coach, thank you very much, po, lahat na naan dyan na nagbigay ng mm. comment at mm-hmm. messages. Maraming salamat po, thank Bob. Thank you very much. Sa technical assistance. Sa technical, sa Don Ramon and uh, video. <laughs> Principe Bob. And doon sa mga nagnakaw ng video. <laughs> Naisahan ka, Coach, doon. Ah. Ha? No. Okay. Oh, 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 oh. Okay. Sa mga kasama mo dyan, Coach, sa uh, Miraya Office, regard sa inyo. This is Ma'am si Shelo Ibasco. Yes, Ako naman po, po si Danny Delgado. At sa technical ulit, uulitin ko si Don Ramon at si Principe Bob. At syempre, <laughs> ang Istuye family. Yes, Hanggang Istuye family. Hanggang sa muli family. po. Till next time, God bless.